Dear people of God, greetings to all in the master's name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am happy to be back to you to meditate on the topic, Theological Education, Making of the Faithful. Vedanta Vidya Viswasana Cheyuta Ane Amsha Nagurinchi Dhinam Manam Dhyanam Jestam. Tharala Vanchi Prarthan Jestam Ma Deva. Vakya Dhyanam Lo Nikrutma Kitsi. Nive Mamdari Tho Matadu Mani. Yesu Naman Vedu Kuna Chinnam Thandri. Amen. Devan Yendu Priyamayana Varlara. వేదాంత విద్య అసలైన విశ్వాసులను సిద్ధం చేస్తుంది అది చాలా ప్రాముఖ్యం ఏ పనికైనా ఒక ఒక కొలత చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఏ పని చేయాలన్నా దెర్ మస్ట్ బీ అ స్ట్రక్చర్ అండ్ ప్లాన్ అట్లనే సరైన విశ్వాసంలో ఎదగడానికి విశ్వాసులు సరైన విశ్వాసంలో ఎదగడానికి వేదాంత విద్య దోహదపడుతుంది యు సి ఎ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఈ సెట్ బై ద థియలాజికల్ ఎడ్యుకేషన్ వేదాంత విద్య మనకు ఒక మార్గ నిర్దేశకంగా పనిచేస్తారు అంటే తల దువ్వితే ఎట్లుంటుంది దువ్వకుండా చిందరవందరగా ఉంటే ఎట్లుంటుంది వేదాంత విద్య లేని విశ్వాసము దువ్వకుండా చిందరవందరగా ఉన్న తల వంటిది వేదాంత విద్య న వేదాంత విద్యాధారిత విశ్వాసము నున్నగా దువ్విన తల వంటిది దిస్ ఇస్ హౌ ఐ కెన్ టెల్ యూ మీకు సులభంగా అర్థం కావడానికి అర్థమైందా బుక్స్ అన్నీ నీట్గా పెడితే కొంచెం స్థలమే సరిపోతుంది చిందరవందరగా పడేస్తే ఎక్కువ స్థలం అవసరం చిందరవందరగా పడేయబడిన అరేంజ్ చెయ్యబడిన పుస్తకాల వంటిది వేదాంత విద్య లేని విశ్వాసం ఒక క్రమంలో అమర్చబడిన పుస్తకాల వంటిది వేదాంత విద్యతో కూడిన విశ్వాసం మీకు అర్థమైందా అందుకని యహోశువ ఇస్రాయేలకందరికీ విద్యను అభ్యసింపజేస్తున్నాడు ఏమని వారందరూ నది దాటేటప్పుడు దాటిన తర్వాత వారి ఇంకా నది మధ్యలో ఉండగా పన్నెండుగురు పెద్దలను పన్నెండు గోత్రాల నుండి పన్నెండుగురు పెద్దలను పిలిచి యహాన్ యహోశివ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి తొమ్మిది వచనాల్లో చెప్పబడిన మాట మీరు ఒక్కొక్క గోత్రానికి గుర్తుగా ఒక్కొక్క రాయి తీసుకురండి ఆ రాతులను మీరు ప్రతిష్ఠించండి ఇహ మీదట మీ పిల్లలు ఈ రాళ్ళు దేని కొరకని అడిగితే వాళ్ళకి విద్యను అభ్యసింపజేయండి టు టీచ్ సంథింగ్ యూసి వేదాంత విద్యాభ్యాసము లేదో విద్యాభ్యాసం అంటే టు లర్న్ సంథింగ్ విద్యా బోధ అంటే టు టీచ్ సంథింగ్ ఈ థియలాజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ టు టీచ్ అబౌట్ గాడ్ అండ్ జాషువా హియర్ సేస్ టీచ్ అబౌట్ యువర్ గాడ్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ దేవుని గురించిన జ్ఞానం మీ పిల్లలకు బోధించండి ఈ రాళ్ళు ఏంటివి అని మీ పిల్లలు అడిగినప్పుడు మీరు మీ దేవుని గురించి చెప్పండి ఏం చెప్పమని చెప్తున్నాడు ఆయన నాలుగవ అధ్యాయం ఆరవ వచనంలో ఇక మీదట మీ కుమారులు ఈ రాళ్ళెందుకని అడుగునప్పుడు మీరు యహోవా మందసము ఎదుట యోర్ధాను నీళ్లు ఏకరాశిగా ఆపబడెను అది యోర్ధానును దాటుచుండగా యోర్ధాను నీళ్లు ఆపబడెను గనక ఈ రాళ్ళు చిరకాలము వరకు ఇస్రాయిల్లకు జ్ఞాపకార్థముగా ఉండునని వారితో చెప్పవలెను జాష్వా సేస్ యూ నీడ్ టు టీచ్ యువర్ చిల్డ్రన్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ స్టాప్డ్ వాటర్ ఇన్ రివర్ జోర్డన్ యోర్ధా నదిలో నీటిని ఏకరాశిగా నిలిపినాడు దేవుడు మనల్ని తప్పించడానికి మనల్ని ఆ నది దాటించడానికి నిలబెట్టినాడు నీళ్లను దిస్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అండ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మెరకల్స్ వేర్ నాట్ బీన్ డన్ బై ఎనిబడి ఏ ఒక్కరూ చేయని మహాద్భుత కృత్యాలు యహోవా ఇస్రాయేలు కోసం చేసినాడని మీ పిల్లలకు బోధ చెయ్యండి టీచ్ యువర్ చిల్డ్రన్ వెన్ ఎవర్ దే ఆస్క్ యూ అబౌట్ దీస్ స్టోన్స్ టీచ్ దెమ్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ లెడ్ డస్ త్రూ జోర్డన్ ఆ నీళ్లు మమ్మల్ని ఏం చేయలేకపోయినా అని బోధించండి అప్పుడు మీ పిల్లలు మీ దేవుని గురించి నేర్చుకుంటారు Joshua says that you have to teach your children a pattern in which they will worship their Lord, from which they will know the importance of their Lord God. 
వాళ్ళ ప్రభు అయిన దేవుని గురించిన యొక్క ప్రాధాన్యతను గురించి మీ పిల్లలకు మీరు నేర్పండి టీచ్ దెమ్ యూ షుడ్ టీచ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ వాట్ గాడ్ హ్యాస్ డన్ టు యూ మీకు ఆయన చేసిన పనుల యొక్క విలువను గురించి మీరు వాళ్ళకు నేర్పించండి వేదాంత విద్య ఇప్పుడు తల దువ్వినాడు జాష్వా అర్థమైన ఇస్రాయల్లకు అంటే హీ హ్యాస్ స్టార్ట్ దెమ్ వై దీ స్టోన్స్ ఆర్ అండ్ హీ హీ మేడ్ హీ పావుడ్ ఎ పాత్ దట్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ విల్ నో ద మిరక్కలస్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క అద్భుత కృత్యాలు తెలుసుకునే అవకాశాన్ని పిల్లలకు కల్పించినాడు యోహ జాష్వా ఒకవేళ యహోశివ వాళ్ళకి ఇది చెప్పకుండా ఉన్నింటే ఆ ప ఆ పని చెయ్యమని దేవుడు జాషువా ద్వారా యహోశివా ద్వారా ఇస్రాయలకు బోధించకుండా పోయి నింటే చంద్రవందర అయిపోయింది ఇందరు కొంతకాలం రెండు మూడు తరాల తర్వాత వాళ్ళకి ఏం తెలిసి నిండు అందుకని దేవుడే యహోశివ ద్వారా వాళ్ళకి చెప్పించినాడు వాళ్ళు ఈ పని చెయ్యమని వాళ్ళకు చెప్పు పొమ్మని యహోశివాన్ని పంపినాడు దేవుడు తర్వాత నిజమైన దైవ సేవకుడు వేదాంత విద్య యొక్క విలువను తెలుసుకొని ఆ వేదాంత విద్య మీద పునాదేసుకొని పరిచర్య ప్రారంభిస్తాడు అది తిమోతికి పత్రిక రాస్తా పౌలు ఆయనకు కొన్ని ముఖ్యమైన సంగతులను గురించి చెబుతున్నాడు ఏమని ఆరవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడము నిత్య జీవము చేపట్టము దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాక్షుల ఎదుట అనేక సాక్షుల ఎదుట మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకుంటివి నీకు అర్థమైందా దైవజనుడా నీవైతే వీటిని విసర్జించుమని పదకొండు వచనంలో చెప్తా ఏంటివి అవి ధనాపేక్ష ఆ మాట చెప్పాడు ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలం డబ్బును ఆశించి ఈ పని చెయ్యొద్దండి మీకు అర్థమైందా వేదాంత విద్యను అభ్యసించిన వాడు దేవుని గురించిన జ్ఞానం ప్రజలకు బోధించాలని అనుకుంటాడు తాను నేర్చుకునిన దైవ జ్ఞానాన్ని దేవుని యొక్క ప్రాధాన్యతను ప్రాముఖ్యతను ప్రజలకు బోధించాలని అనుకుంటాడు అందుకనే అటువంటి వేదాంతుల యొక్క బోధ కొంతమందికి బోర్ కొడుతుంది ఆ వేదాంత పరిజ్ఞానమే లేకుండా ఇష్టం వచ్చిన పిట్ట కథలు ఈ మధ్య చాలామంది సేవకులు ప్రేమ కథలు చెప్తున్నారు ప్రసంగాలలో టు టు అట్రాక్ట్ ద యంగ్స్టర్స్ యవనస్తులను ఆకర్షించడానికి ప్రేమ కథలు కూడా చెప్తున్నారు ప్రసంగాలలో ఇట్లాంటి పిట్ట కథలన్నీ చెబుతా సమయాన్ని దాటవేస్తా ప్రజలను మభ్య పెడతా నువ్వు పరిచర్య చెయ్యొద్దు అని తిమోతికి చెప్తున్నాడు నాయన ఎందుకు ఇంత జనం రావాలి ఒప్పుడు మారు మనసు పొందేవాడు ఒకడు విన్నా చాలు మంది ఎక్కువ రావాలని అనుకోకూడదు ఇప్పుడు మనం మంది ఎక్కువ రావాలని పాంప్లెట్లు పంచుతున్నాం అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇస్తున్నాం మా చర్చికి రండి మా చర్చికి రండి మా సభలకు రండి అని పిలుస్తున్నాం ఎందుకని మీకే తెలాల సమాధానం వినుచున్న మీకే తెలాల సమాధానం ఎందుకు ఎక్కువ జనం రావాలనుకుంటున్నాం వాళ్ళందరూ వాక్యం వినాలనే ఉద్దేశమా మరి వాళ్ళకి వాక్యం ఏం చెప్తున్నాం పొద్దు గుంకులు పిట్ట కథలు చెప్తావు ఏవేవో జరిగిన కథలు చెప్తావు అట్లా జరిగింది ఇట్లా జరిగింది నువ్వు దేవుని గురించి ఏం చెప్పినావు ధనాపేక్ష కోసమని జనం రావాలని మీరు అనుకుంటున్నారు పౌలు తిమ్మోతితో అంటున్నాడు నాయన ధనాపేక్ష సమస్త కీడులకు మూలము డబ్బును ఆశించకండి మీ పని నువ్వు చేసుకుంటా పో నాయన అని చెప్పి ఏమంటున్నాడు అని అంటే మంచి విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటం పోరాడు ప్రజలు విశ్వసించడానికి కావలసిన దేవుని బోధ చేయి యహోశివ పిట్ట కథ చెప్పినాడా రాళ్ళని తెచ్చి దేవుడు ఎవరు దాన్ని దాటించడాన్ని చెప్పమన్నాడు అంతే తప్ప పిట్ట కథలు ఏంటి ఏంటి ఒక కథలు అని చెప్పలేదు వాళ్ళు ఈ మధ్యకాలంలో అందరూ చేస్తుండే పని ఇదే పిట్ట కథలు పిట్ట కథ పిట్ట కథ పౌలు కరాఖండిగా చెప్తున్నాడు తిమోతికి ఇవేవి చెయ్యకు ధనాపేక్షలోనికి పోకు విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటం పోరాడు నిత్య జీవాన్ని అప్పుడు చేపడతావు దాని పొందుటకు నీవు 
పిలవబడి అనేక సాక్షులు ఎదుట మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకుంటివి ఇది వేదాంత విద్యను అభ్యసించే వాని యొక్క ప్రాధాన్యత వేదాంత విద్యను అభ్యసించి తను తాను పూర్తిగా త్యజించి దేవుని గురించిన పరిజ్ఞానాన్ని కరెక్ట్గా తలకాయలు కేసుకొని తన ఎదుట కూర్చున్న సభికులు దేవుని గురించిన గొప్పతనం తెలుసుకోవాలని ప్రసంగం చెప్తాడు వేదాంత విద్యతో కూడిన ప్రసంగం చాలా మందికి బోరు కొట్టిస్తుంది కానీ అదే అసలైన ప్రసంగం అదే దేవుని గురించి బోధ యహోశివ దేవుడు నన్ను సాక్షిగా వాడుకున్నాడు నేను వీళ్ళనందరినీ నడిపించిన దేవుడు నన్ను పిలిచిన నన్ను ఎక్కడ చెప్పింది మీరు విన్నారా దేవుని గురించి తప్ప ఇంకెవ్వరి గురించి ఎక్కడ వారు బోధించలేదు మనం మన గురించి చెప్పుకోవడం మొదలుపెట్టినాం స్టేజ్ల మీద మన గురించి సీడీలు తయారు చేసి అమ్మడం మొదలుపెట్టినాం యూట్యూబ్లో మన గురించి వీడియోలు తయారు చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఎందుకయ్యా దేవుని గురించిన వాక్యం బోధించమంటే నీ సుత్తు ఎందుకు చెప్పుతున్నావయ్యా నువ్వు ఎందుకనంటే నీకు వేదాంత పరిజ్ఞానము పరిపత్తి లేదు కనుక నీవు కేవలము నీ స్వార్థం కోసమే ఈ పరిచర్య చేపట్టినావు కనుక అవునిది సత్యం నీ గుండె మీద చెయ్యేసుకో అబద్ధమైతే నన్ను అడుగు ఏ స్టేజ్ మీద దేవుని గురించి నువ్వు బోధిస్తున్నావు చెప్తే విమర్శలు చేయడం మొదలు పెడుతున్నావు ఆయనకు భార్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈయనకు భర్త ఎక్కడి నుంచి ఇదే నీ ప్రసంగాల దేవుడు మనకు మేలు చేస్తాడన్న వాక్య బోధ ప్రజలకు మనం బోధించాలి యహోశివ కరెక్ట్గా బోధిస్తున్నాడు ఈ రాళ్ళు దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపించిన నడిపింపుకు గురుతులు పౌలు తిమోతితో అంటున్నాడు యూ షుడ్ నాట్ గో ఎవే ఫ్రమ్ ద ఫెయి ఈ విశ్వాస సుబోధ విశ్వాస సంబంధమైన పరిచర్య దైవ జ్ఞాన ఆధారితమైన విశ్వాస సంబంధ సువార్త పరిచర్య నువ్వు చెయ్యమని తిమోతికి కరాఖండిగా బోధిస్తున్నాడు పౌలు చూసి అప్పుడే నీవు నిత్య జీవాన్ని చేపడతావు సమస్తమునకు జీవాధారుడు అయిన దేవుని ఎదుట పొంతి పిలాతు ఎదుట ధైర్యముగా ఒప్పుకొని సాక్ష్యం ఇచ్చినాడు ఏ స్వామి అటువంటి ఏ స్వామి నువ్వు నమ్ముతున్నావు నువ్వు యూదులకు రాజు వాడు అవును నేను యూదులకు రాజుని ధైర్యంగా తెగించి చెప్పగలిగిన డేసు స్వామి ఆ తెగింపు నీలో ఉన్నదా వేదాంత విద్యను అభ్యసించిన వాడు తెగించి ప్రభు పరిచర్య కోసం ముందుకు సాగుతాడు కలిమిలో లేమిలో కష్టములో సుఖములో అన్ని విషయాలలో దేవుని పరిచర్య ముందుకు సాగేవాడు వేదాంత పరిజ్ఞానముతో పరిచర్య చేసేవాడు అది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి తర్వాత యేసు స్వామి బోధిస్తున్నాడు ఆయన ఈ విత్తనాల ఉపమానాన్ని గురించి బోధించినాడు ఏమని ఈ విత్తనాలు చల్లినవాడు కొన్ని రాతి నేలను పడినాయి కొన్ని ముళ్ళ పొదలలో పడినాయి కొన్ని మంచి నేలను పడినాయి ఈ రాతి నేల మీద పడినేటివి మొలిచినాయి ఎండిపోయినాయి కింద రాయి ఉంది వేరు పారలేదు కనుక మరి ముళ్ళ పొదలలో పడినేటివి మొలిచినాయి కానీ ఈ ముళ్ళ పొదలు వాటిని అణిచేసినాయి మంచి నేలను పడినేటివన్నీ విస్తరించి పెరిగినాయి నీ విశ్వాసము ఎప్పుడు శ్రేయస్కరంగా మారుతుందంటే వేదాంతమనే దైవ జ్ఞానమనే పొలములో మట్టిలో నీ విశ్వాసం అనే విత్తనం పడినప్పుడు అప్పుడు అది ఎదిగి ఏరు పారి విస్తరిస్తుంది అభివృద్ధి చెందుతుంది అంతవరకు అభివృద్ధి చెందదు నీవు వేదాంతమనే ప్రక్రియలో విశ్వాసాన్ని ఎదిగించుకోకపోతే బలపరచుకోకపోతే ముళ్ళ పొదలు దొక్కేస్తాయి నిన్ను కింద రాయి నీ వేరు పారడానికి అడ్డమైపోతుంది నువ్వు ఎదగలేవు నీ విశ్వాసము దైవ జ్ఞానము వేదాంత విద్య అనేటటువంటి మంచి నేల మీద నీ విశ్వాసం అనే విత్తనం పడితే తప్ప నువ్వు ఎదగవు ఇఫ్ నాట్ యూ విల్ స్టాప్ యువర్ ఫెయిత్ సమ్వేర్ ఒకవేళ ఇఫ్ యూ స్టాప్ యువర్ ఫెయిత్ యువర్ అన్ఫిట్ టు బీ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద లాట్ నీవు విశ్వాస త్యాగం చేస్తే దేవుని పరలోక రాజ్యానికి దేవుని సన్నిధా సన్నిధానానికి ఆయన 
ఆయన దగ్గరకు పోవటానికి అర్హత కోల్పోతావు కాబట్టి వేదాంత విద్య మనల్ని ఒక సక్రమమైన మార్గములో సక్రమమైన విశ్వాస మార్గములో నడిపించేటటువంటిది ఆ వేదాంత విద్యను మనం ఆధారం చేసుకొని జాగరూకులమై ముందుకు సాగాల ఇది మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సిన సంగతి వేదాంత విద్య కూడా మీరు భయభక్తులతో నేర్చుకోవాలా చాలామంది గురువులు వేదాంత విద్యను అభ్యసించేవారు డోంట్ టేక్ దిస్ ఎన్ ఈజీ మ్యాటర్ దేవుని గురించిన జ్ఞానంను బోధిస్తున్నావంటే నీకు ఎంత ధన్యత యూ మస్ట్ బి ఎక్విప్డ్ ఫస్ట్ దేవుని జ్ఞానంతో నీవు ముందు నింపబడాలి అప్పుడే నువ్వు ఇతరులకి ఈ వేదాంతాన్ని పంచగలవు అట్లాంటి ఒక మంచి మార్గంలో ఏది వేదాంత విద్య వేదాంతము దైవజ్ఞానం అనేటటువంటి మంచి మార్గంలో నీ విశ్వాసము ముందుకు కొనసాగి తద్వారా వచ్చే దీవెనలు మీరు మీ పిల్లలు అనుభవించటకు పరిశుధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు సదాకాలం మిమ్మల్ని అనుగ్రహించిన గాక ఆమెను ప్రార్థన చేస్తాం మా దేవ వాక్య ధ్యానం కొరకు స్తోత్రం వీరిన ప్రతి బిడ్డను ఆశీర్వదించండి వారికి కావలసిన గొప్ప మేరులు దీవెనలు దయచేయండి అనారోగ్యంతో బాధపడే వారందరినీ మీ గాయపన హస్తములతో ముట్టి పరిపూర్ణ స్వస్థతను అనుగ్రహించండి మరలా మేము వాక్యం ధ్యానించే వరకు నీ కాబుదలు మాకు దయచేయను ఏ సునామని వేడుకొని చిన్నాము తండ్రి ఆమె త్రీ యొక్క దేవుని దేవుని ఇప్పుడు సదాకాలం మీకు తోడుగుండగాక ఆమె